హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్స్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అదే కాకుండా ఏంటంటే మే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా మోస్ట్ ఇంపో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వట్లేదు ఆ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ ప్రతిసారి కూడా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో అదేవిధంగా దీనికంటే ముందుగా మనం చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది లింక్ అనేది షేర్ చేశాను ఆ లింక్లో కనుక మీరు జాయిన్ అయితే ప్రతిరోజు కూడా అర్థమేటిక్ అంటే రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఏదో ఒకటి లేదా రెండు టాపిక్స్ మీద క్లియర్గా అవగాహన వచ్చేలాగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్లీ ఫ్రీ క్లాసెస్ని మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈవినింగ్ టైంలో మేబీ సిక్స్ థర్టీ నుంచి కావచ్చు లేదా సెవెన్ నుంచి కావచ్చు లేదా ఏదో ఒక టైంలో సిక్స్ థర్టీ తర్వాత ఏదో ఒక వన్ అవర్ కావచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైంలో పాలిటీ క్లాస్ని కూడా ప్రతిరోజు మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కోచింగ్ సెంటర్స్లో కూడా అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అయితే ఖచ్చితంగా మనం రోజు కూడా అన్ని ఫ్రీ క్లాసెసే ఎటువంటి కాస్ట్ తీసుకోవట్లేదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్రీగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా మీరు కావాలనుకుంటే కిందకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చి ఉంటాను ఆ లింక్లో కనుక మీరు జాయిన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు డైలీ క్లాసెస్ అనేవి వస్తాయి అదేవిధంగా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ టాపిక్స్ మీద కూడా మీకు క్లియర్గా అవగాహన వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా సో మెయిన్గా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అంటే ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా వస్తుంది ఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి కావచ్చు స్టేట్ లెవెల్ కానీ సెంట్రల్ లెవెల్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్లో ఉన్నా సరే అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో మనము లేట్ చేయకుండా కన్నట్ లేక వెళ్దాం సో క్వశ్చన్ కనుక ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ మద్రాస్ ఎంఏ డిఆర్ఏఎస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏఆర్ఎస్ఏ ఆర్ఎస్ ఓకేనా ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్ హౌ కెన్ ఏఆర్కేఓ ఎన్ఏఎం బి రిటర్న్ ఇన్ దట్ కోడ్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ మద్రాస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోడ్ ఒక లెవెల్లో అంటే ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్గా మనకు చేంజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏ డిఫరెన్స్తో మనకి ఇక్కడ చేంజ్ చేశారో అదే డిఫరెన్స్తో ఏఆర్కేఓ ఎన్ఏఎంని కూడా మనం చేంజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఆ ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి మనకి ఇక్కడ అడగడం జరిగింది ఓకేనా సో మనం దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం కనుకోవాలి సో మద్రాస్ అనే దాన్ని ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్గా మనకి ఏ విధంగా చేంజ్ చేశారో అని మనం కనుక్కుంటే దీన్ని కూడా అదే విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అది ఆన్సర్ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ మద్రాస్ని ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్గా ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేశారో నేను ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మద్రాస్ ఎంఏ డిఆర్ఏఎస్ ఇది వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లెటరు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ లెటరు తర్వాత ఫోర్త్ లెటరు తర్వాత సిక్స్త్ లెటరు మీరు ఇది చెక్ చేసినట్లయితే ఏమొచ్చింది మనకు ఏఆర్ఎస్ ఇది వచ్చింది ఓకేనా ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్ రెండుగా వచ్చారు మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం చూసినట్లయితే ఏఆర్కేఓఎన్ఏ ఇందులోంచి కనుక మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ సెకండ్ లెటరు తర్వాత ఫోర్త్ లెటరు తర్వాత సిక్స్త్ లెటరు ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తే మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఆర్ఓఎన్ సారీ ఏ ఆర్ఓ ఏ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్ని కూడా నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్కి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు సో ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే ఈ మద్రాస్ అనేది కదా సో ఈ మద్రాస్ని మళ్ళీ రాశాడు టూ టైమ్స్ రాశాడు ఎం ఏడిఆర్ఏఎస్ ఈ విధంగా రాసినప్పుడు ఏముంది టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్ వచ్చిందా ఏఆర్ఎస్ ఏఆర్ఎస్ వచ్చేసిందా సో సేమ్ అదే విధంగా కూడా చూడండి ఏఆర్కేఓఎన్ఏఎం తర్వాత మళ్ళీ ఏం వచ్చింది మళ్ళీ ఏఆర్కేఓఎన్ఏఎం ఇట్లా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ లెటర్ ఫోర్త్ లెటర్ సిక్స్త్ లెటర్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు మనకేమొచ్చింది ఆర్ఓఏ ఆర్ఓఏ ఏకేఎన్ఎం ఏకేఎన్ఎం ఇది మనకు ఆప్షన్స్లో ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే అడగలేదు ఈ మధ్యకాలంలో మేబీ నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఇలాంటి ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రకారం ఏ అంటే వన్
ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సో అక్కడ రాసుకుంటే మనకి ఏ లెటర్స్ అయితే వచ్చాయో ఆ లెటర్స్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆర్ఓఏఏ కేఎన్ఎం ఆర్ఓఏఏ కేఎన్ఎం ఫస్ట్ లెటర్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా కాబట్టి మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ లెక్క వెళ్ళిపోతాం సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ ఏ సర్టైన్ కోడ్ బ్రేక్ త్రూ బిఆర్ఈఏ కేటీహెచ్ ఆర్ఓయూ జిహెచ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఈఏ ఓయూ హెచ్ఆర్ బిఆర్ జీకే జిహెచ్ కేటీ ఓకేనా సో ఇక్కడికి ఇచ్చారు సో ఈ బ్రేక్ త్రూ అనేది ఏవి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా మనకు కన్వర్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే హవ్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఐఎస్టీ ఆర్ఐ బియూటిఐఓఎన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ కోడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ బ్రేక్ త్రూ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రేక్ త్రూని మనం ఈ విధంగా ఏ ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం చేశారు అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను చూసినట్లయితే మీరు నేను బ్రేక్ త్రూని మళ్ళీ క్లియర్గా రాస్తున్నాను బి ఆర్ ఈ ఏ కే టిహెచ్ ఆర్ ఓ యు జి హెచ్ ఓకేనా బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు రెండు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా రెండు రెండు జతలుగా ఉన్నాయి ఓకేనా జతలుగా అంటే చూడండి బిఆర్ అంటే రెండు రెండు కలపండి బిఆర్ ఈఏ కేటి హెచ్ఆర్ ఓయూ జిహెచ్ ఓకేనా సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఆన్సర్లో మనకి ఏమి ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది దీన్ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడ చూడండి దాన్ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేశాడంటే ఈ ఈఏఓయూహెచ్ఆర్ బిఆర్ జిహెచ్కే ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేశాడు సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా మీరు చూసినట్లయితే ఇది కూడా చూడండి రెండు రెండు జతలుగానే ఉంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇది ఫస్ట్ ఒకటో జత ఇది రెండు ఇది మూడు ఇది నాలుగు ఇది ఐదు ఇది ఆరు ఇట్లా అనుకుంటే దీన్ని ఏ విధంగా చేశాడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈఏ ఉంది ఈఏ అనేది ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది ఓకేనా ఒక నిమిషం క్లియర్గా వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో మనకు ఈఏ అని ఉంది ఈఏ అనేది మామూలుగా ఎక్కడ ఎన్నో నెంబరు సెకండ్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఈఏ వచ్చింది తర్వాత ఓయూ ఉంది ఓయూ ఎక్కడ ఉంది ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఉంది సో ఫిఫ్త్ది తర్వాత ఇచ్చాడు తర్వాత హెచ్ఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఫోర్త్ దాంట్లో ఉంది ఫోర్ బిఆర్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది ఫస్ట్ జిహెచ్ జిహెచ్ లాస్ట్లో సిక్స్త్ వన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్త్ కేటీ ఎక్కడ ఉంది థర్డ్ ఓకేనా థర్డ్గా చేంజ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా మీకు మీరు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్గా ఉన్న దాన్ని ఏం చేశాడంటే టూ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ త్రీగా చేంజ్ చేశాడు ఓకేనా అంటే జస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రం చేంజ్ చేశాడు సో అదే విధంగా ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఇదే విధంగా మనం నెక్స్ట్ దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మనం ట్రై చేద్దాం ఓకేనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని నేను ఇప్పుడు చేస్తాను చూడండి డిఐఎస్టిఆర్ఐ బియూటిఐఓఎన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కదా సో దీని కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఓకేనా ఇది కూడా ఆరు జతలుగానే ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేశాడు అంటే ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఏ విధంగా చేంజ్ చేశాడు ఇక్కడ టూ ఫైవ్ కావాలి ఒకటి సెకండ్ తర్వాత ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది సెకండ్ అంటే సెకండ్ అంటే ఎస్టీ వచ్చింది ఎస్ టి తర్వాత ఫిఫ్త్ది ఏంటి టిఐ టిఐ తర్వాత ఏముంది మనకు టూ ఫైవ్ అయి టూ అయిపోయింది ఫైవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్త్ వన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది బియూ వస్తుంది బియూ ఫోర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది తర్వాత వన్ వన్కి ఏమొస్తుంది డిఐ వస్తుంది డిఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది తర్వాత సిక్స్ ఉంది సిక్స్త్ ఏముంది ఓఎన్ ఉంది ఓఎన్ ఓకే ఇది సిక్స్త్ వన్ ఓఎన్ వచ్చింది తర్వాత ఏముంది త్రీ ఉంది త్రీ అంటే ఆర్ఐ ఆర్ఐ సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఎస్టి టిఐ బియూ డిఐ ఓఎన్ ఆర్ఐ అది ఎక్కడ ఉందో అది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఆప్షన్స్ క్లియర్గా ఉంది ఎస్టి టిఐ బియు ఇక్కడ నేను చూడండి ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనకి ఎస్టీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏమైంది టిఐతో స్టార్ట్ అయింది ఇది రాంగ్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఆర్ఐతో స్టార్ట్ అయింది ఇది కూడా రాంగ్ ఓకేనా తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఆర్ఐతో స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ డిఐతో స్టార్ట్ అయింది సో ఇది కూడా రాంగ్ ఉండొచ్చు ఇంకా రిమైనింగ్ ఇది ఒకటే ఉంది కాలంటే మీరు చెక్ చేయండి ఎస్టి ఎస్టి టిఐ బియు డిఐ ఓఎన్ ఆర్ఐ ఓకేనా క్లియర్గా వచ్చేసిందా సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా ఇంతకు ముందు ఇట్లాంటి క్
హౌ ఈస్ సైట్ ఎస్ఐ జిహెచ్డి ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ కోడ్ అని చెప్పి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు సో మనకేంటంటే ఫస్ట్ క్లౌడ్ అనే దాన్ని జిటిఆర్కే ఎఫ్గా చేంజ్ చేశారు అలాగే సైట్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేయొచ్చు అనేసి మనకి ఇక్కడ అడిగారు సో ఫస్ట్ మనం ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ని కనుక్కుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సిఎల్ఓయుడి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు దీన్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేశాడు జిటి ఇక్కడ ఉంది కదా అది రాస్తున్నాను జిటిఆర్కేఎఫ్ ఈ విధంగా చేంజ్ చేశాడు సో ఈ రెండింటి మధ్య ఇక్కడ సికి జికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎల్కి టీకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓఆర్కి యూకేకి డిఎఫ్కి అసలు సంబంధం రావట్లేదు సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆపోజిట్ అంటే ఆపో దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి సో సికి ఎఫ్కి మధ్య ఒక రిలేషన్ అనేది ఉంది సో ఈ రెండింటి మధ్య చెక్ చేస్తే సికి ప్లస్ త్రీ చేస్తే సి ప్లస్ త్రీ చేస్తే మనకు ఎఫ్ వస్తుంది ఓకేనా అలాగే ఎల్కి కేకి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఎల్కి కేకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎల్కి మైనస్ వన్ అంటే కే తర్వాత ఎల్ వస్తుంది కాబట్టి ఎల్ మైనస్ వన్ కే అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ వచ్చింది తర్వాత ఓకి ఆర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఓ ఆర్కి డిఫరెన్స్ చూస్తే ఓకి ప్లస్ త్రీ చేస్తే మనకు ఆర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత యూకి ఇక్కడ ఉన్న యూకి టీకి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే మనకి యూకి మైనస్ వన్ చేస్తే టీ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఓకేనా టీ తర్వాత వచ్చేది యూ కాబట్టి యూకి మైనస్ వన్ చేస్తే టీ దగ్గరికి వెళ్ళాం తర్వాత డి అనే దానికి డికి ఇక్కడ ఉన్న జికి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే ప్లస్ త్రీ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడండి ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇది మనకి ఇవ్వ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఇచ్చినారా డైరెక్ట్గా ఇచ్చారంటే డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఆపోజిట్లకి డి అనే దానికి ఫస్ట్ వెళ్ళింది తర్వాత సెకండ్ వెళ్ళింది తర్వాత థర్డు ఇట్లా ఇట్లా అన్నీ ఆపో అంటే వచ్చిందని రివర్స్లో ఇచ్చారు సో మనము అదే విధంగా మనము సైట్ కనుక మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఎస్ ఐ జి హెచ్ టి దీనికి మనం చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎస్కి ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ సారీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ చేశాడు సో సేమ్ కూడా మనకి ఏం చేయాలి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎస్కి ప్లస్ త్రీ చేద్దాం ఐకి మైనస్ వన్ చేద్దాం జికి ప్లస్ త్రీ ఐ హెచ్కి మైనస్ వన్ టీకి ప్లస్ త్రీ ఓకేనా ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈ విధంగా మనం చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎస్కి వచ్చింది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం రాయాలి కాబట్టి ఎస్కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే టీయువి థర్డ్ లెటర్ అయింది ఎస్కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే వి అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్లో వస్తుంది ఓకేనా అదేవిధంగా మనకు సెకండ్ ఏం చేయాలి ఐకి మైనస్ వన్ చేయాలి ఐకి మైనస్ వన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్లో వస్తుంది అంటే చూడండి నేను అట్లా ఫైవ్ బా ఫైవ్ ఎంటీ ప్లేస్ వచ్చాను సో ఇక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ది లాస్ట్కి వెళ్తుంది ఓకేనా ఐకి మైనస్ వన్ చేస్తే ఐకి మైనస్ వన్ చేస్తే హెచ్ వచ్చిందా తర్వాత జికి ప్లస్ త్రీ చేస్తే జి తర్వాత థర్డ్ లెటర్ జే హెచ్కి మైనస్ వన్ చేస్తే క్యాపిటల్ జి టీకి ప్లస్ త్రీ చేస్తే టీకి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఏమొస్తుంది డబ్ల్యూ ఓకేనా డబ్ల్యూ జి జే హెచ్ వి ఓకేనా డబ్ల్యూ జి జే హెచ్ వి ఎక్కడ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది సో ఇది మన యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఏ సర్టైన్ కోడ్ పిఎల్ఈఏడిఐఎన్జి ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ప్లీడింగ్ పిఎల్ఏ డిఐఎన్జి ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎఫ్ఎం హెచ్సి క్యూఎం ఎఫ్బి దెన్ హౌ ఈజ్ షోల్డర్ ఎస్ఓయుఎల్డిఆర్ షోల్డర్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ కోడ్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ప్లీడింగ్కి ఎఫ్ఎం హెచ్సి క్యూఎం ఎఫ్బికి మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటే సేమ్ అదే డిఫరెన్స్ షోల్డర్ కూడా మనం రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక్కుందాం చూడండి పిఎల్ఈఏడిఐ ఎన్ జి ఓకేనా ప్లీడింగ్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాను సో తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకు ఎఫ్ఎం హెచ్సి క్యూఎం ఎఫ్బి ఓకేనా ఎఫ్ ఎం హెచ్సి క్యూ ఎం ఎఫ్ బి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని కూడా డైరెక్ట్గా అనేది ఏమి ఇవ్వట్లేదు డైరెక్ట్గా ఇలా ఇవ్వట్లేదు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లకి ఆపోజిట్ లెటర్స్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లకి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫోరు సెకండ్ ఫోరు ఈ రెండింటి నుంచి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ పి అనేది ఏదైతే
ఈ నాలుగు ఆప్షన్ నాలుగు ఫస్ట్ లెటర్ నాలుగు లెటర్స్ ఏం చేసిన అంటే ప్లస్ వన్ చేశాడు తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ నా సెకండ్ నాలుగు లెటర్స్ చూసినట్లయితే డికి మైనస్ వన్ చేస్తే సి అయింది ఐకి మైనస్ వన్ చేస్తే హెచ్ అయింది అంటే సి తర్వాత డి హెచ్ తర్వాత ఐ ఎం తర్వాత ఎన్ ఎఫ్ తర్వాత జి కదా సో అట్లా ఎన్కి మైనస్ వన్ చేస్తే ఎం అయింది జికి మైనస్ వన్ చేస్తే ఎఫ్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో వర్ష కంటిన్యూగా ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు సెకండ్ హాఫ్లో నుంచి కానీ ఇక్కడ వచ్చిన సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్న నాలుగు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లెక్క ఇవ్వడంగా ఆపోజిట్ లెక్క ఇచ్చారు మళ్ళీ డి అనేది ఇక్కడ అంటే స్ట్రైట్కి ఇవ్వలేదు డికి సి అనేది ఇక్కడ రాలేదు ఐకి హెచ్ అనేది ఇక్కడ రావట్ల అట్లా రావట్లేదు ఇట్లా డై మళ్ళీ ఆపోజిట్ లెక్క ఇచ్చాడు ఓకేనా సో సేమ్ అదే విధంగా మనం షోల్డర్కి కూడా కనుక్కుందాం ఓకేనా ఎస్ హెచ్ ఓ యుఎల్ డిఈ ఆర్ ఓకేనా సో దీన్ని కూడా మనం చేద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లాగా నేను డివైడ్ చేశాను తర్వాత ఏమున్నాయి స్ట్రైట్గా వచ్చాయి అన్నీ ఓకేనా స్ట్రైట్ ఆపోజిట్ లెక్క వెళ్ళట్లేదు స్ట్రైట్గా వచ్చాయి ఇక్కడనే సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్గా ఇట్లా డివైడ్ చేసుకుంటే ఎస్కి ఇవన్నీ ఏం చేయాలి ప్లస్ వన్ ఇది చేస్తే ఇది మైనస్ వన్ చేయాలి ఎస్ ప్లస్ వన్ ఎస్కి ప్లస్ వన్ కలిపితే టి అవుతుంది హెచ్కి ప్లస్ వన్ కలిపితే ఐ ఓకి ప్లస్ వన్ చేస్తే జే ఓకే సారీ పిపి ఓకే కదా ఐ కనుకుంటాం ఓకి పి వస్తుంది యూకి వి వచ్చిందా సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలంటే ఎల్కి మైనస్ వన్ చేస్తే కే డికి మైనస్ వన్ చేస్తే సి ఈకి మైనస్ వన్ చేస్తే డి ఆర్కి మైనస్ వన్ చేస్తే క్యూ ఓకేనా సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యూడిసికే టిఐపివి ఓకేనా ఎక్కడ ఉంది క్యూడిసితో స్టార్ట్ అయ్యేటి ఫస్ట్ దాంట్లో కేసీడి అయింది తర్వాత టీతో స్టార్ట్ అయింది ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ రాంగ్ ఇంక ఉన్నది ఈ రెండిట్లో ఉన్నాయి ఈ రెండిట్లో కూడా చూసినట్లయితే లాస్ట్ వన్ పివి ఉంది సో ఇక్కడ ఐటీతో స్టాప్ అయింది సో ఇది రాంగ్ ఇంకా ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి దీన్ని చెక్ చేయండి క్యూడిసి క్యూడిసికే క్యూడిసికే తర్వాత టిఐపివి టిఐపివి సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడతో మనకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నుంచి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడగడం జరిగింది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూడండి సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ ఏ కోడ్ ఈచ్ ఓవెల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ కోడెడ్ టు ద నెక్స్ట్ ఓవెల్ సైక్లికలీ అండ్ ఈచ్ కాన్సోనెంట్ ఈజ్ కోడెడ్ టు ద నెక్స్ట్ థర్డ్ కాన్సోనెంట్ సైక్లికలీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫాబెట్స్లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఓవెల్ అనేది సారీ ఆల్ఫాబెట్స్లో సారీ నేను క్వశ్చన్ క్లియర్గా రాయట్లేదు రాయలేదు నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఏదైతే ఓవెల్ ఉంటుందో ఆ ఓవెల్ని నెక్స్ట్ ఓవెల్కి చేంజ్ చేయాలి అదేవిధంగా కాన్సోనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కాన్సోనెంట్ని కూడా నెక్స్ట్ కాన్సో నెక్స్ట్ థర్డ్ కాన్సోనెంట్కి ఈక్వల్ చేయాలి చూడండి ఈ ఓవెల్స్ అంటే ఏంటివి మనకు ఏఈ ఐఓ యు ఇవి ఓవెల్స్ ఓకేనా సో ఏ ఏఈ ఐ ఓలు ఏవైనా వచ్చాయి అనుకో ఏ వస్తే మనం ఈగా మార్చుకోవాలి ఈ వస్తే ఐగా మార్చుకోవాలి ఐ వస్తే ఓగా మార్చుకోవాలి ఓ వస్తే యుగా మార్చుకోవాలి ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇవి ఏంటివి ఓవెల్స్ ఓవెల్స్ ఇవి కానీ కాన్సనెంట్స్కి వచ్చే చూసినట్లయితే బిఎఫ్ జికే ఎస్డబ్ల్యూ అండ్ సోన్ ఎక్స్బి ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోమన్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ అన్నీ వీటి ఏంటివి కాన్సనెంట్స్ నేను రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ బిసిడిఎఫ్ జిహెచ్ జెకెఎల్ ఎం ఎన్ ఓ అనేది కాన్సనెంట్ ఓవెల్ ఇక్కడ అయిపోయింది పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఓకేనా ఇవి కాన్సనెంట్స్ ఒకవేళ బి వచ్చిందనుకోండి బి వస్తే ఏం చేయాలి థర్డ్ థర్డ్ కాన్సనెంట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ కాన్సనెంట్ చూడండి ఇది ఒకటోది ఇది రెండోది ఇది థర్డ్ది ఓకేనా సో బి వస్తే ఏం చేయాలి ఎఫ్ రాయాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు బిఎఫ్ అనేది ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు బిఎఫ్ తర్వాత జీ రావాలంటే ఇక్కడ చూడండి జీ చూసినట్లయితే అసలు సేమ్ అదేవిధంగా ఏవైనా సరే ఇట్లా ఏదైనా లెటర్ వచ్చిందనుకో ఇప్పుడు ఎల్ వచ్చిందనుకో ఎల్ థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఎల్కి థర్డ్ లెటర్ ఎల్ ఎం ఒకటి ఎన్ ఒకటి పి ఒకటి సో పి అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇట్లా రాసుకోవాలి ఈ విధంగా రాసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పాడు సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ కనుక మనం చెక్ దీని మీద క్వశ్చన్స్ కనుక మనం చెక్ చేసినట్లయితే
ది కోడ్ వర్డ్ ఫర్ బ్లాక్ బిఎల్ఓసీకే ఈజ్ అని అడిగాడు ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను బ్లాక్ రాస్తాను చూడండి బిఎల్ఓసీకే బ్లాక్ రాస్తాను సో ఫస్ట్ ఇందులో ఓవెల్స్ ఏమన్నా బి అనేది ఓవెల కాన్సోనెంటా ఓవెల కాన్సోనెంట్ అంటే కాన్సోనెంట్ కాన్సోనెంట్కి మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ లెటర్ రాయాలి నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఎఫ్ ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాను ఎల్ అనేది కాన్సోనెంటే ఎల్కి కాన్సనెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఎల్ తర్వాత ఎం ఎన్ ఓ ఇక్కడ ఓ అనేది రావాలి కానీ ఓ అనేది ఓవెల్ సో నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి పి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పి రాస్తాను నేను ఓ అనేది ఓవెల్ కాబట్టి ఓవెల్ అంటే ఓ వస్తే మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ లెటర్ రాసుకోవాలి యు ఓకేనా తర్వాత సి అనేది కూడా మనకు కాన్సనెంట్ సి కావాలంటే ఏం చేయాలి సి నుంచి వన్ టూ త్రీ థర్డ్ లెటర్ ఏంటి జి సో జి అనేది ఇక్కడ వచ్చింది కే అనేది కూడా కాన్సనెంట్ కాబట్టి కే నుంచి వన్ టూ త్రీ థర్డ్ ఏంటి ఎమ్ ఎన్ ఎన్ సారీ ఎన్ అనేది మనకు వచ్చింది ఎఫ్పియుజిఎన్ ఎఫ్పియుజిఎన్ ఎఫ్పి ఇక్కడ యూ రాలేదు ఎఫ్పిఓ వచ్చింది రాంగు ఎఫ్పియు వచ్చింది రాంగు ఎఫ్పియుజిఎన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మనం చెక్ చేద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ నుంచి నైన్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసి డిస్కస్ చేసినట్లయితే ది కోడ్ వర్డ్ ఫర్ ఆర్మీ ఏఆర్ఎంవై ఈజ్ అని ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఈ ఆర్మీ అనేది నేను మళ్ళీ క్లియర్ రాస్తాను చూడండి ఏఆర్ఎం వై ఈ విధంగా నేను రాసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఆర్మీకి మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ అనేది ఏ అనేది ఏంటి ఓవెల్ ఓవెల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే ఓవెల్ ఏంటి ఏ తర్వాత వచ్చేది ఈ ఈ అనేది ఇక్కడ రాసాను ఆర్ అనేది ఏంటి కాన్సనెంట్ కాన్సనెంట్ ఆర్కి నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ కాన్సనెంట్ కావాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు వి అనేది వస్తుంది సో ఈ వి తర్వాత ఎం అనేది కాన్సనెంట్ ఎం కేమ్ రాలి ఎం ఎం తర్వాత ఎన్ ఓ ఓ రాలేదు ఎం తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఏది ఉంది క్యూ ఉంది క్యూ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది వై తర్వాత వై ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి ఉంది ఇక్కడ జెడ్ అనేది ఫస్ట్ది తర్వాత బి అనేది సెకండ్ది సి అనేది థర్డ్ది ఆల్రెడీ కో క్వశ్చన్లో కూడా క్లియర్గా ఉంది వై ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సి రాసుకోవచ్చు అని ఇచ్చాడు ఎక్స్ వస్తే బి జెడ్ వస్తే డి ఓకేనా ఇది డి క్లియర్గా రాయలేదు డి ఓకేనా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో వై వచ్చింది కాబట్టి వైకి మనకేంటి ఆల్రెడీ వైకి సి ఉంది కాబట్టి సి అనేది నేను ఆటోమేటిక్గా రాసుకుంటాను సో ఈవి క్యూసి అనేది ఎక్కడ ఉందో ఏ క్వశ్చన్లో ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ వీతో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత క్యూతో స్టార్ట్ అయింది ఈవి క్యూసి ఇక్కడ ఉంది తర్వాత వీతో స్టార్ట్ అయింది ఇది కూడా రాంగు సో ఉన్నది ఒకటి ఒకటి కాబట్టి ఇది మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈవి క్యూసి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఈ మోడల్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ది వర్డ్ డీ కోడ్ ఫర్ హెచ్ఐపిఎల్ఓ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఇది ఫస్ట్ ఇచ్చేసి ఇది కనుక్కోమన్నాడు కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ ఇది ఇచ్చి దాన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి హెచ్ఐపిఎల్ఓ మనకేందంటే క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చి దీనికి అనుకోమన్నాడు ఓకేనా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏం చేయడు ఫస్ట్ ఇది ఇచ్చి దీనికి అనుకోమన్నాడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు రిటర్న్లో వెళ్ళమంటున్నాడు డీ కోడ్లో కనుక్కోమంటున్నాడు సో అప్పుడు ఏంటంటే హెచ్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి హెచ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి తా హెచ్ అనేది ఏంటి ఏదో ఒక లెటర్ అనేది థర్డ్ లెటర్ అవుతుంది ఇది థర్డ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ లెటర్ కాబట్టి హెచ్కి మనం మూడు అక్షరాలు ముందుకు వెళ్తే సరిపోతుంది ఓకేనా హెచ్ కంటే ముందు ఏమైనా జిఎఫ్డి డి అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో డి ఎక్కడ వచ్చింది ఓకేనా డి ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఇక్కడ కేతో స్టార్ట్ అయింది ఇది కాదు పితో స్టార్ట్ అయింది ఇది కాదు కేతో స్టార్ట్ అయింది ఇది కూడా కాదు ఓకేనా డితో స్టార్ట్ అయింది ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా చూద్దాం నేనైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇదే అనుకుంటున్నాను క్లియర్గా చూద్దాం ఈ ఉంది ఇక్కడ ఐ ఉంది ఐ ఎక్కడ ఉంది ఐ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓవెల్స్ అది ఓవెల్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో దాని నెక్స్ట్ కా నెక్స్ట్ ఓవెల్ ఇది అయి ఉండాలి సో ఈ వచ్చింది అనుకోండి ఈ నెక్స్ట్ ఓవెల్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఐ అవుతుంది సో మనం రిటర్న్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ అవుతుంది ఒకవేళ దీని తర్వాత అడిగినప్పుడు ఓ అవుతుంది ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా పీకి ముందు మూడు లెటర్లు ఏమున్నాయి పీ ఇది అనుకోండి ముందు లెటర్ ముందు మూడు లెటర్లు ఇది ఒకటి రెండు మూడు ఎల్ వస్తుంది ఎల్ ఎల్ ఇక్కడ ఉంది ఎల్కి ముందు మూడు లెటర్లు ఒకటి రెండు మూడు హెచ్ హెచ్ ఇక్కడ ఓకే ఓకి ఓ అనేది ఓవెల్ కాబట్టి ఓ కంటే ముందు ఏదైతే ఉందో అయ్యి ఉంది కాబట్టి అయ్యి ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఎందుకంటే రిటర్న్లో
మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి రండి ఓకేనా సో క్లియర్గా ఒక క్వశ్చన్లో కూడా ఇచ్చారు యువ తర్వాత ఏమొస్తుందండి ఏ వస్తుంది యువ్ని ఏగా మార్చుకోవచ్చు ఓకే ఏ తర్వాత హెచ్ అనేది ఏంటి కాన్సనెంట్ దీని తర్వాత ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఎల్ అనేది వస్తుంది సో ఎంఆర్ ఎక్స్ ఏఎల్ ఎంఆర్ ఎక్స్ ఏఎల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎంఆర్ ఎక్స్ ఈఎల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏఎల్ కావాలి పి ఇక్కడ పితో స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ టీతో స్టార్ట్ అయింది ఇది కాదు ఇది కాదు ఎంతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇవి రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా ఏంది ఎంఆర్ఎక్స్ ఏఎల్తో ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఈఎల్ ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా రాగు ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే మోడల్లో ఓకేనా సో చెక్ చేసినట్లయితే మీరు క్లియర్గా క్లియర్గా మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ది వర్డ్ డీ కోడ్ ఫర్ విఐహెచ్ ఈజ్ అనేడు విఐహెచ్ మూడు లెటర్లు ఇచ్చాడు ఓకేనా విఐహెచ్ ఫర్ డీ కోడ్ అంటే ఫస్ట్ నేను వేస్తా అంటే విఐహెచ్ అనేది ఇక్కడ రాసుకొని దీని నుంచి మనం బ్యాక్ సైడ్ అంటే రివర్స్ వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు అంటే ఆన్సర్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అనుకోమంటున్నాడు ఇంతకు ముందు దాంట్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ అనుకోమంటాడు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అనుకోమంటున్నాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి రివర్స్లో వెళ్ళాలి వి అనేది ఏంటి కాన్సన్ ఏంటో వి ఎక్కడ ఉంది దీనికంటే ముందు మూడు లెటర్లకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు మూడు ఆరు అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా తర్వాత ఐ అనేది ఏంటి ఓవెల్ ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి మన రివర్స్లో వెళ్ళాలంటే రివర్స్ ఏమవుతుంది ఈ వచ్చింది ఈ అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి హెచ్ అనేది ఏంటి కాన్సన్ ఏంటో ఇది హెచ్ ఇక్కడ ఉంది దీనికంటే ముందు మూడు లెటర్లు ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ డి అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏముంది ఇక్కడ రెడ్ డి ఆర్ఈడి రెడ్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ మీకు ఏదైతే ఒకటి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా మేము వీ తొందరగా మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదా రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ మీరు ఏ డౌట్స్ అయినా అడగచ్చు ఈవెంట్స్కి సంబంధించింది కావచ్చు ఎగ్జామ్కి సంబంధించింది కావచ్చు లేదంటే మెరిట్ లిస్ట్కి సంబంధించింది కావచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ గురించి అయినా సరే మొత్తం అన్నిటి గురించి కూడా మీరు అడగ అడగాలి అనుకుంటే ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వన్ అవర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది పాలిటీ క్లాస్ అనేది ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం సో పాలిటీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అయినా సరే నేను టెన్ థర్టీ వరకు అయినా సరే లేట్ అయినా పర్లేదు టెన్ థర్టీ వరకు అయినా సరే నేను మీకు లైవ్ అంటే లైవ్లో ఉంటాను మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అక్కడ లైవ్లో మీరు అడుగుతుంటే నేను ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే అది ఏదైనా కావచ్చు సబ్జెక్ట్ పరంగా కావచ్చు ఈవెంట్స్ పరంగా కావచ్చు ఎగ్జామ్ పరంగా కావచ్చు ఏదైనా సరే మీరు ఏ డౌట్స్ అయినా అడగండి నేను అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కావాలంటే కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్